一边老宋头在门口一喊爱宝，爱宝就心领神会的走回家了。但姐妹俩此时还在呼呼大睡，于是老宋头又开始整活了。起初瑞宝归宝是很想回家的，为此看到妈妈打算回家时，姐妹俩还特意从树上下来。首先是瑞宝，瑞宝下去后立马来到妈妈身边，归宝紧跟其后，也慢慢从树上下来。妈妈一起开始下班，一会儿爱宝看到通道门开了，直接走了进去。灰宝的小短腿此时发挥了最大的用途，紧跟在妈妈身后，让爷爷跟本来不急，让自己与妈妈分开。姐妹俩以为这就下班了呢，表现得很是积极。而因为姐妹俩跟进去了，爷爷只能让爱宝出门，让爱宝甩下瑞宝、灰宝。而姐妹俩眼看这还不是下班的时候，出来后就上树上睡觉去了。但这一睡就睡过头了。爱宝到了下班点，自己什么也不管的，直接回了家。老宋头立马来到园区，开始他的叫醒服务。此时瑞宝、灰宝并没有任何想醒来的意思。老宋头走进园区，收拾了一下一旁的竹子，然后接着来到姐妹俩身边，摸摸灰宝的小脚。灰宝显然已经猜出是谁在摸自己的小脚了，心中没有丝毫的波澜，缓缓睁开了眼睛。老宋头看灰宝醒了，又去摸了摸瑞宝的屁股。很快，瑞宝也醒了。当然，老宋头也不白摸，伸手拿出自己早就准备好的胡萝卜，分给了姐妹俩。福宝现在与新奶爸的感情简直不要太好。早上，福宝出室外园区，在园区东逛逛，西瞧瞧。逛了一圈后，福宝又走回了回室内的通道门口，趴在窗户前当起了小监工，看奶爸给自己房间打扫的怎么样了。看到奶爸的身影后，福宝便安心了。福宝走回自己的小床上，开始吃竹子。福宝拿着数米长的竹竿，心想：这竹子怎么看不到头跟尾啊？福宝回国后吃的竹子都比较原生态，超长的竹子。一节更比六节强，一根能让福宝吃很久。福宝简单吃了一点，突然站起身，翘起了屁股，就这样屁股对着妹妹铲起了青团。真是福宝的心思，你别猜。铲完青团又继续干饭。福宝从小到大都是这般不拘小节，简单吃了两口后又停下了。原来是奶爸打扫完房间了，福宝打算回去休息。福宝回国后，营业不营业全看自己的心情。没有人能猜透福宝的心思。一会儿，福宝再次出来时，福宝发现奶爸给自己的丰容里面放了一根大竹笋以及一块大胡萝卜。没想到福宝才展出没几天，徐奶爸就开始为福宝制作丰容了，而且还细节的延续了福宝的，采用竹子制作而成。福宝毫不客气的从小竹球里将竹笋拿出来，福宝发现无法将整根竹笋全部取出，聪明的将其一边掰断，先给竹笋尖尖吃掉。等竹笋尖尖吃完，福宝又精准的找到了刚才掉下去的另外半块竹笋。福宝现在包竹笋的动作简直不要太丝滑。吃完竹笋后，福宝来到泳池边，在泳池边发现了几天前自己掉落的一根竹子。福宝捡起来就塞嘴里了。许多姨姨看了表示，让福宝不要再试试这职业，不然一会儿奶爸又要被挂网上。此时的徐奶爸看了，头顶都要冒冷汗了。爷爷的节目回归是为了记录瑞宝和辉宝的世外生活。虽然这周瑞宝、辉宝的世外不同角度的视频，姨姨们都看过了，但从将爷爷的视角看娃，却是另外一个。瑞宝、辉宝第一次早上一出门，将爷爷早早的就来到园区守着了。姐妹俩的一举一动，将爷爷都看在眼里。姐妹俩不管是谁，只要有一个举动，将爷爷就能给其夸出花来。哎，我你那么认得。有些你哦，是的，爷爷，我要给妹妹做榜样。<笑>哇，路易呢？这，我拉过来之后，完全是不认得。哦，爷爷，最后那点你记得剪掉。瑞宝爬完，接着轮到灰宝了。灰宝在爬树时，将爷爷一边鼓励一边指点，碎嘴子就一直没停下过。但没想到，灰宝还真的听懂了。对，对，옆에나무를이용해。对，对，그래，그나무로，对，对。我是家里说，不是给我老的。灰宝第一次成功的爬树，有将爷爷一半的功劳。灰宝下树时，也有爷爷的应允。그렇지，그렇지，그래그래，그렇지，오，잘했어잘했어，굿，와，바로그거야，끝까지，오，성공。自从灰宝体验过爬树的快乐后，便一发不可收拾。在将爷爷的视角里，灰宝和瑞宝一样聪明伶俐。第二天时，姐妹俩一起爬到了小树上。灰宝虽然捣乱。但瑞宝依然成功的爬了上来。爷爷夸赞瑞宝不愧是大姐，气势就是这么强。瑞宝上来，冲着灰宝就来了一巴掌，想给灰宝按下去。第三天早上，将爷爷迫不及待的要再次看到瑞宝、灰宝来室外的样子了。
，放竹子时都是跑着的。不过为了爱宝考虑，江爷爷先是让爱宝给他自己的小零食吃完后，才给通道门打开。这次瑞宝为了不让妹妹先爬上去，自己出门第一时间就往树上爬。江爷爷讲瑞宝这个样子，像是狮子王在给众生刺。而最近，江爷爷又种植了一些新的蓝天宝。只不过是种在了乐宝的园区，乐宝园区种啥活啥，能给乐宝园区布景的同时，自己还有成就感。江爷爷让大家期待一下乐宝园区变成树林的样子。第四天，灰宝就开始探索小溪了，这天真烂漫的样子，让江爷爷笑得合不拢嘴。爷爷灰灰好幸福呀！爷爷讲灰宝此时像是个打湿的棉花团子。爷爷们陪伴瑞宝灰宝度过了他们人生中第一个秋日。瑞宝灰宝早上调皮的爬到栅栏上，不想下去了。这一下可便宜了江爷爷。江爷爷抓住瑞宝，对着瑞宝的小肚子一顿吸。江爷爷揉得不方便，直接帮瑞宝把手拿开。不过也好在是江爷爷，如果是老宋头的话，瑞宝灰宝他一个也不会放手，直接一起吸。陪瑞宝灰宝玩耍一会儿后，江爷爷来到了他宝贝女婿这里。因为最近乐宝吃东西比较少，江爷爷来到乐宝身边，哄着乐宝多吃一点。江爷爷和乐宝属于男人之间的交流，男人之间不用多说什么。单是陪伴着就知道彼此的意思了。乐宝负责吃，江爷爷负责地，爷俩配合的很是默契。江爷爷为乐宝制定了体重计划，让乐宝增重，达数五千克。江爷爷一点也不心疼宝家吃的多，反而一旦宝家吃少了，爷爷就会忧虑。喂完乐宝后，江爷爷又赶上了瑞宝灰宝的喂奶时间，姐妹俩一人一盆。瑞宝吃奶比较有想法，要去到里侧才行，而灰宝这里则是一直埋头狂炫，吃完盆盆奶还要给盆爷舔干净。吃饱喝足，便到了姐妹俩一天里出门玩耍的时间了。但今天园区刚下过雨，瑞宝和灰宝感受到了外面环境的变化，一直不敢出来。江爷爷此时的位置看不到门口，江爷爷只能求助于爱宝，让爱宝帮忙给姐妹俩带出来。但爱宝此时吃的正香，才不管瑞宝灰宝呢。姐妹俩这里等完全感知到室外没有危险后，才敢走出来。瑞宝开道，灰宝在后面断后，但因为环境的原因。姐妹俩一直着急回去，都说下雨天和睡觉最配了。对瑞宝灰宝来说也是这样。瑞宝灰宝回来后一睡就成性。老宋头现在感觉每天收熊是越发的简单。当满足瑞宝灰宝一天的活动量后，他们想回家的心比饲养员们收熊的心还要强烈。瑞宝灰宝现在就像爱宝一样，对内社已经有了归属感。只有回到自己的小房子，自己才会感觉到家里那独有的温馨。今天下班时间到了，瑞宝和灰宝。正在小亭子上陪着妈妈吃竹子，瑞宝这时也胃口大开，而灰宝这里心里只有盆盆奶。妈妈和姐姐都在吃竹子，就灰宝自己不感兴趣。瑞宝眼看妈妈的竹子吃的一口接一口，吃的好香，感觉自己手里的竹子没有妈妈手里的竹子好吃，硬是给妈妈手里的竹子给抢了过来。瑞宝也看不出竹子的好坏，爱宝吃的是竹叶，瑞宝吃的是竹竿，所以就算瑞宝怎么吃，都吃不出爱宝那享受美食的样子。一会儿，老宋头开始敲门了。这次爱宝和灰宝神同步的一起回头查看。灰宝已经对自己的盆盆奶期待很久了，而爱宝更是早已经想回家了。爱宝毕竟是成年人了，每天面对这么多姨姨，没有个私人空间，让爱宝始终放不开。每天只有回家后才是自己的个人时间，灰宝紧跟其后，而灰宝这里就这样一直抱着竹竿啃着，这让老宋头都看不下去了。老宋头让瑞宝别啃了，不然自己明天又要被骂了。老宋头拿着小苹果来到园区，让瑞宝赶紧放下手里的竹子，来吃自己的小苹果。瑞宝也没有犹豫，瑞宝是知道什么东西好吃的。瑞宝吃完老宋头的小苹果后，直接走回了家。现在老宋头收熊就是这么简单。